This is our biggest project so far. We're going to build a mini sized Formula One car as close as half scale as possible. I've seen half size F1 cars before, but they all been old models like these. Some that was drivable, most of them was wind tunnel models. About six months ago, I got the chance to drive a Formula One car. Of course I want my own now. I found this 3D model of an Aston Martin 2023 that we will be using as a starting point. We had a first meeting with the twins. They're fabricators that work on race cars and cross carts, which are pretty similar in size to what we're aiming at. <laughs> Vet du hur konstigt det känns när det kommer en 65-årig morsa på crossbanan? Undrar vem man är. We're trying to figure out the measurements of the mini F1 car. And these guys are professional cross car builders. <laughs> And we know the wheelbase measurement. This is the diff. The engine is behind me. I'm sitting here. These are the front wheels. So it'll be two meter wheelbase. That's about as short as you can get it with a sport bike engine. And I know what you're thinking. Of course you can make it shorter, but unless you want to have your legs over the front axle, you can't make it much shorter. The full car will be like 260. 260. Yeah, 260. So that's about half the size of a modern F1 car. Pretty cool. And this is pretty scientific. This is like the Driver 61 channel. Our plan is to use a Yamaha R1 engine for this build. And leader bikes are popular on cross cart builds. So the twins are used to building with these engines. Here is one of Philips carts. It has a Gixxer 1000 engine. One thing that's important is that we build the F1 frame with the looks in mind. We really want to make the shell as identical as the real one as possible. So our plan is to first model the car in a computer like we're doing here with Camillo and also 3D scan me in the approximate driving position to make sure that I fit in there. And then we can 3D print the shell. And after that we can start welding a tube frame. That way we can make sure that I fit without compromising on the look too much. And to put this in perspective, these are my previous projects. There's a couple of more that I haven't released, but you get the point. The Mini F1 is on another level. This will require more thinking power and welding practice, more fabricating and more trial and error than any of the previous ones. This will probably take longer and cost more and it will have a lot more horsepower. So thank God, I have the twins on board and Patrick. They all have experience on building race cars. This will pretty much be a race car. So I think we're gonna put a turbo on it. The power to weight ratio will be pretty good. Det här är originalet som jag fick av dig, ja. Vi printar ut en liten. Så nu ska vi... Nu ska vi klympa den där, vi ska klympa den här. Så det blir väl... Lite. Ja, bredda. Det blir väldigt förlängd, eller förvrängd här. Ja. Så det är lite sånt jag, jag får... Eller vi får kolla hur, hur vi gör där. So this is Camillo. He does custom 3D work and 3D printing. He's the guy who 3D printed the mini police car. And now he's helping us modify the model we have for the F1 car. We can't just shrink it down to half size, because then it would be impossible to fit in the car. So certain parts has to be a little wider. The seating position will be further back than it would be normally. We have a smaller engine, so that compartment doesn't have to be as big as on the big version. Mm. So you really are in T-halva. 
Nu är den 3,25 cm eller något sånt där. Ja, det är längden som ja. vi vill ha för att julbasen ska bli mm. rätt liksom, på plats att sitta. Exakt, där ska du sitta. Här ska 60 cm, ska motorn sitta. Ja. Och här ska du sitta. Så då var man tvungen att... Och jag ska se... Då, så, så gör vi. Och sen så lägger till den. Så nu förgrängde vi den och då blir det ju så här. Eh, om man måste den gå efter mm. så kommer det bli så kommer det se ut sådär då. Hur stor var den ladan där framme? Eh, 50-50-50. Förgrängningarna på den senaste, det tar man, använder man bara det som är mitt mm. Och bredden också. För... Kan man mäta det? Hur mycket, hur mycket plats det är? Alltså det tror jag skulle kunna göra. Man mm. ska man in det. Mm. Det är för att bara det är faktiskt det. Är det är ju bara det. Det är faktiskt det. Det är ju bara det. Det är ju bara det. Det är ju Så och så hela den vägen. Ja, men typ, uh, liksom man... mm, mm, mm. Att det är liksom är... Där lämnar man. Mm. Så kommer vi göra ett eget skål. And now for our Swedish viewers. We're announcing the winner of a competition. And if you want you can fast forward about a minute and a half. Det är dags att dra en vinnare av mini G-Wagon bilen. Och eftersom det är två videos som folk har kommenterat på. Så kommer jag dra en från varje video. Och sen singla slant mellan de två. Okej okay, så... So här är första videon. Det är fan helt sjukt. Det här är alltså killen som jag köpte folkabusskarossen av. Det är fan. Ja, skit, skit kille i alla fall. Det här är verkligen helt random. Jag har inte planerat det här. Eller programmerat den här sidan själv. Okej, okay, så då har vi en från den andra videon också. All right, all right, all right. Så nu ska vi singla slant mellan de här två. Så att, eh, om det blir huvud så är det Kristoffer Tegging som vinner. Och är det andra sidan, jag vet inte vad det kallas, Tails på engelska, då är det Alex Foss som vinner. Okej, okay, stort grattis Kristoffer! Så jag ringde alltså upp Kristoffer och som ni ser på bilden här så blev han tvärglad. Men ljudet spelades inte in av någon anledning. Stort grattis till Kristoffer. Tack till alla som var med i tävlingen. Now back to the video. Malin här has a business where she scans people and makes them prints 3D figures. So you can have your own little statue. And she scanned me in a few different positions that we could place inside the model of the F1 car and see what position hey. was best. Are you ready? Let's go. One, two, three. We just started, but if you look closely at the helmet, you can see me shake already. Ja, det är klart. Jag ska fatta. Jag tror vi måste kanske lägga någonting bakom ryggen. Okej, okay. du kan röra dig. Jag har tillräckligt med, med referenser där. Precis, den där är man kommer inte riktigt under. Så som en Austin Eller hur? Eller hur? Det ser ut som en skog. Det där är jättebra referenser. Ja, nej men det här tror jag blir jättebra. Så Camillo then converted and imported a model of me 
into the same project as the Formula One car. Yeah. Det var inte helt, det var inte helt tokigt. Ska vi flytta bak den där saken? Mm. Ja. Vi ska flytta bak den här delen. Det är bakåt så att han får plats i den här. Och det här då har vi, ja, och då har vi räknat rätt. Kolla. Det är den här vi sa att den, eller Men det är den kanten där. Mm. Så jag är lite för lång. Är lite för lång. För hög. Rump. Ja. Eller? Ja. Nej men han har, han har satt mig för högt upp. Här nere är ju... Mm, då blir det ju fötterna för här är ju styrningen. Nej jag är för lång. För då, men, men det är inte helt fel. Det är inte helt fel där. Du ska egentligen sitta där någonstans. Om du ska lägga in det igen då, fast lite mer sittandes. Ja. Mm. So we did a second attempt. Okay, är du redo? Ja, det har varit. Kan vi se? Vad kan jag nämna till eller? Tusen. Det är bra. Kan vi se på en gång så här? Ja, men jag tror det ser mycket bättre ut. Det är inte för rakt heller. Nej, precis. Ja, du ser att benen kommer upp mer. Ja, det är jätteskillnad. Och den. Nu ska vi se. Det är bättre. Du får låta jag hjälper på den här gången också. Nu ska vi spara det. Då sparar vi det. Grymt. Får vi testa. Teleprovsittning. Det kan vi erbjuda folk sen med någon bilfirma. Ja. Ja. Då mig. Vi får se om jag når pedalerna. Nej. Du hänger med på vad jag menar då va? Nu sitter du ner i den här att du ligger. Där har du liksom rumpan där. Eller jag kan vrida den så här också. Ja, mm. Men då är ju knäna längre ner. Ja, exakt. Nu snackar vi. Nu. Mm. Jag tror det är golvet som har Ja, det är golvet. Ja. Men där har du som är lite bakom där så du sitter. Där på klättret. Hur mycket var det? Nu kan vi köra bak nu. Mm. So we finally found a good seating position and Camilla will now start to work on the model. It's so cool to see me inside of that thing already. When you say the concert for video for things to pick up. Yeah, I'm passing the bill in after day. And meet them all night. Oh. But you said that that tune is really good. Oh. Yeah, yeah, yeah. This, this. Thank you for watching, make sure to leave a like and see you in the next video.